السلام عليكم متابعين قناة فيروس سيفن اكس حلقة جديدة معاكم اخوكم من ستيت والنهاردة يا شباب ان شاء الله هنتكلم عن النيتوركس او يعتبر الشبكات حلقة النهاردة مفاهيم اساسية لازم كل واحد يكون داخل في المجال ده او في مجال النيتوركس او يعتبر الهاكينج عموما او حتى السي اتش الكورس اللي هناخده ان شاء الله بتاع الهاكر الاخلاقي لازم حضرتك تكون يعني ورد عليك المفاهيم اللي انا هقولها في الفيديو ده فلازم تركز معايا عشان تفهم الموضوع عامل ازاي بعيدا عن كده لازم برضه تبقى عارف يعني ايه انترنت الانترنت ده عامل ازاي انت وظيفتك ايه على الانترنت عالم مفتوح وفي هاكرز وفي تجسس انت ايه دورك في الموضوع فلازم تبقى فاهم شويه معلومات اساسيه كده بحيث ان انت تبقى يعني تعرف تتكلم قدام اي حد تعرف تستفيد من المعلومات دي لنفسك تبقى متصل بالانترنت وانت عارف نوع اتصالك الداخلي ولا خارجي الناس برضه اللي عايز تعرف الاختراق الداخلي والخارجي وبتوه ما بينهم وما بتعرفش الفرق بين ده وبين ده ما علينا مثلا الاختراق الداخلي ده بيكون داخل الشبكه وخارجي العكس بيكون خارج الشبكه لا احنا عايزين نفهم البيزكس الاساسيات عايزين نعرف الاستراكشر بتاع الشبكه اتبنى ازاي الباينري سيستم ايه دوره في الاي بي في بناء الشبكه فكل ده عايزين نعرفه في الفيديو ده تمام تمام ركز معايا اول حاجه هنتكلم عليها اللي يعتبر الاي بي ايه هو الاي بي الاي بي اللي يعتبر انترنت بروتوكول طيب ايه هو الانترنت بروتوكول او ايه هو الاي بي الاي بي ده نقدر نشبهه بان هو مثلا رقم موبايلك او يعتبر مثلا رقم البطاقه بتاعتك بطاقه الهويه او ممكن يكون رقم مثلا الرخصه بتاعه العربيه او ممكن يكون مثلا الرقم بتاع الفيزا بتاعتك الفيزا كارد او ماستر كارد فالرقم ده بيكون رقم معرف لحاجه معينه طيب ما برضه ما فهمناش مثلا لو انا مثلا يعني فاتح انترنت على اللاب ده فاللاب ده ليه اي بي الاي بي بتاع اللاب غير الاي بي بتاع الراوتر غير الاي بي بتاع مثلا البرينتر غير الاي بي مثلا بتاع جهاز الكمبيوتر الثاني غير الاي بي بتاع الموبايل غير الاي بي بتاع التابلت الايفون كل جهاز ليه اي بي فلو جينا مثلا نعد الاي بيات واحنا قاعدين كده عندنا لوحدي هتلاقي بتاع 7 8 اي بيات كل جهاز متصل على الانترنت ليه اي بي خدها قاعده في حياتك سواء داتا او واي فاي طالما متصل بالنتورك يبقى انت كده ساحب اي بي من الشبكه تمام تمام طيب فالاي بيات دي يعني انا بقول اهو اي بي اي بي اي بي يعني على 7 8 اي بيات طيب جم منين جم من حاجه اللي المفروض اسمها راوتر والراوتر اللي بيدي لحضرتك ده جايب الاي بي وهو اصلا ليه اي بي اللي هو 192.1.1.1 الراوتر ده جايب الاي بي منين؟ فهمت الفكره؟ مش احنا في اي بي خارجي واي بي داخلي فاحنا عايزين نفهم الفكره دي طيب الاي بيات عموما نوعين النوع الاول اللي اسمه فيرجن 4 والنوع الثاني اللي اسمه فيرجن 6 طيب ايه هو الفرق بين الفيرجن 4 والفيرجن 6 اللي هو يعتبر الاصدار الرابع والاصدار السادس طيب الاصدار الرابع او الفيرجن 4 من الاي بيهات اللي هو يعتبر معمول بحاجه اسمها الباينري سيستم ده كده حاجه في الاستراكشر او في الاساسيات او الهيكل بتاع بناء الشبكه اساسا فالباينري سيستم ده اللي هو يعتبر الحساب بتاعه بيكون بالبت فلما المطورين جم يحسبوه مثلا بيشوفوا الاي بي مثلا اللي هو بيكون اربع خانات ده وكل خانه فيها ثلاث ارقام او رقمين او رقم اللي هم اخر رقمين دول بيكون رقم وكل رقم بيدل على حاجه معينه هنعرفه كلها دلوقتي بالتفصيل كلهم زي مثلا اول رقم بيكون رمز الدوله بتاعتك وثاني رقم ده بيكون الوزاره او الهيئه بتاعه الاتصالات في بلدك، الرقم الثالث ده اللي هو يعتبر بيكون الشركه الاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر اللي بتمتلك انترنت، والرقم الاخير بيكون بتاع حضرتك، فانت دورك الكام في الناس دي كلها، فهمت الفكره؟ طيب، في نفس الوقت مستحيل اي بي يكون زي اي بي لان كل اي بي ده عنوان واحد، يعني مثلا عنوان كذا هو مثلا اي بي بتاعه، انت قاعد في مصر في اسكندريه في المكان الفلاني فده عنوانك فده الاي بي بتاعك، فهمت الفكره؟ تمام، فالاي بي ده هو يعتبر العنوان، بس خلينا نوضح برضه الاي بي فيرجن 4 ده فلما المطورين عملوا بالباينري سيستم نظام الاي بي فيرجن 4 جم يعدوا مثلا شوفوا يكلف كام شخص او كام شخص مثلا يستخدم اي بي ما انا لوحدي بقول لك مستخدم بتاع 8 اي بيات فهم عايزين يعرفوا النظام الفيرجن 4 ده هيكفي كام يوزر او كام مستخدم هيوصل لحد كام فلما المطورين حبوا ان هم يعرفوا مثلا الاي بي فيرجن 4 ده هيكفي كام يوزر بدل ان هم يحسبوه مثلا بالباينري طلع 32 بت و2 اس 32 بت بيدينا 4 مليار 294 مليون 967296 يوزر فتخيل انت مثلا العدد ده واحد هيعمل لي كومنت او يرد عليا يقول لي طب ما ده عدد كبير جدا 4 مليار فده عدد كبير جدا اقول لك ماشي مع 4 مليار فتخيل كام واحد بيفتح انترنت وبيقفل وكام جهاز متصل يعني انت لوحدك كده مثلا فاتح بسبع ثمان اي بيات وغيرك وفي غيرك شركات فتخيل مثلا شركه كم بيبقى فيها كام اي بي يعني تخيل شركه او مدرسه مثلا او جامعه بيبقى في سحبه كام اي بي 100 200 فتخيل انت ال 4 مليار ال 4 مليار بتاعك ده مش هيعملوا حاجه فبالتالي لازم تطوروا في الموضوع ليه لان مع الوقت مش هيبقى في حد ياخد اي بي يعني اخر مثلا اي بي اللي هو يعتبر ال 96 296 ده اخر اي بي يعني هياخد ال 97 ده مين يعني مفيش اي بي 97 ما هو اخره كده فهمت الفكره لانه مبني على الباينري سيستم ولما المطورين حبوا ان هم يتخلصوا من المشكله دي ويعملوا حسابهم بدل ان هم يعملوا الاي بي فيرجن 6 والاي بي فيرجن 6 اللي هو يعتبر مبني على نظام 
الباينر برضه بس ولكن 128 بت فتخيل مثلا 128 والثاني كان 32 بت فاكيد ده افضل بكتير جدا في نفس الوقت برضه لو جينا نعمل 2 اس 128 هيدينا الرقم الكبير جدا ده انا مش عارف هو رقم كام اصلا فشوف انت رقم زي ده عامل ازاي ده كله يعتبر متاح الثاني كان 4 مليار فشوف ده كام يعني عدى تريليون فهمت الفكره؟ طيب فالاي بي فيرجن 6 اكيد افضل بس هو حاليا شركات معينه او انظمه معينه اللي شغاله بيه لان اصلا الاي بي فيرجن 4 متاح حاليا وشغال حاليا ومعظم الشركات بتستخدمه ولكن بعض الشركات بدات فعلا انها تستخدم التقنيه بتاعت الاي بي فيرجن 6 طيب ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ عندنا مثلا الاي بي فيرجن 4 بيكون اربع خانات وبيكون ارقام تمام مثلا 192.168.1.1 ده كده بيكون اي بي الراوتر وهنشرح بعد شويه ايه الفكره بتاعت الراوتر ده. طيب فده كده نظام الاي بي بتاع الفيرجن 4 بيكون اربع خانات وبيكون ارقام بس ولكن الاي بي الفيرجن 6 بيكون برده اربع خانات ولكن كل خانه بيبقى فيها حوالي اربع ارقام وحروف يعني ارقام وحروف مع بعض فده بيكون اكبر بكتير جدا يعني بيكون مثلا احتمالات كتيره جدا ولاحظ ان كل واحد ليه اي بي ومستحيل اي بي يكون شبه اي بي انت ليك واحد انا ليا اثنين غيرك ليه ثلاثه اربعه خمسه وهكذا كل واحد ليه رقم انت قفلت رقمك بيروح لغيرك. ولكن لما تيجي تتصل تاني بيجي لك رقم غيرك اللي بعد منك فهمت الفكره؟ فمستحيل رقمك انت يصادف رقم تاني او اتنين يتصلوا بنفس الاي بي، فالاي بي ده حاجه ثابته كده ليك انت، اي بي بتاعك كذا يعني الاي بي بتاعك كذا، زي رقم تليفونك ما ينفعش مثلا يتغير، فهمت الفكره؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى معاك وتلاقي الرقم بحاجه تانيه، بس ينفع انت تبدل الشريحه خالص، لكن الرقم نفسه في تليفونك ما ينفعش يتغير، فهمت الفكره؟ طيب، فده كده الاي بي فيرجن 4 وده الاي بي عموما وده الاي بي فيرجن 6، فعرفنا الفرق بين ده والفرق بين ده. حابب هنا بقى اقول لكم معلومه بسيطه لان ناس كتيرة جدا بتسالني عليها لو مثلا عاوزين نعرف اي بي شخص بحيث ان احنا نخترق الجهاز بتاعه او نعمل اختبار يخترق على جهازه الاي بي ده بيكون كل معلوماتك عليه وهوضح لك كمان شويه لما اشرح لك الراوتر هتعرف انا بتكلم عن ايه فلو انا عايز اعرف مثلا الاي بي بتاعك اعرفه ازاي في موقع اسمه اي بي لوجر من خلال الموقع ده بتروح بتكتب مثلا اللي بتاخد رابط بتبدا ان انت تحط الرابط ده سواء قناه يوتيوب او رابط مثلا الموقع بتاعك او رابط مثلا فيديو او رابط اي حاجه معينه تاخد الرابط وتحطه في الموقع بيبدا ان هو يغير لك الرابط ده انت بتاخد الرابط ده هو دايركت برضو يعني نفس فكره بتاعه بيتلي وجوجل بتاعه شورت كات بتاع الرابط نفس الفكره بتاخد الرابط مختصر بتبدا ان انت تديله وهو بيفتح الرابط بيحوله على الحاجه اللي انت مداله فعلا بس تلقائيا الموقع بيجيب لك الاي بي بتاعه بالكانتري الدوله بتاعته بنوع نظام التشغيل ويندوز ايفون موبايل اي حاجه اندرويد فبيجيب لك برده البراوزر او المتصفح اللي هو دخل منه في نفس الوقت بيجيب لك برده التاريخ وبيجيب لك شويه معلومات عنه كده فده موقع اسمه اي بي لوجر هبدا اني سايبه لكم في الديسكربشن هتلاقيه في الشرح في الموقع بتاعنا تمام طيب نروح للنقطه اللي بعد كده النقطه اللي بعد كده والمهمه جدا احنا قلنا ان في حاجه اسمها اي بي هات طيب فتخيل ان كل واحد ليه اي بي يبقى انا عشان اعرفك لازم الاي بي بتاعك يعني الموضوع مش شايف ان الموضوع صعب شويه كل واحد بيبقى ليه اربع خانات رقم مقام من اربع خانات وكل خانه فيها رقمين ثلاثه فالموضوع صعب شويه لو طبقوا الاي بي فيرجن 6 هيبقى الموضوع اصعب بشويه طيب فلازم احنا نتواصلوا مع بعض بشكل اسهل من كده فهنعمل حاجه اسمها دي ان اس او دومين نيم سيستم الدومين نيم سيستم زي ما قلت لك الاي بي ده يعتبر رقم تليفونك او رقم مثلا بطاقتك او رقم خاص بيك فنقدر نقول ان الدي ان اس ده اللي هو يعتبر اسم معين زي مثلا انا عندي رقم واحد صاحبي مثلا اسمه علي فعلي ده مثلا الرقم بتاعه كذا 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 فانا عشان اتصل بعلي لازم اكون حافظ رقمه لا انا ممكن اكتب اسم الاسم ده يربطني يربطني مثلا برقم علي فهمت الفكره فاكتب اسم حرف العين بس او اكتب اسم علي يظهر لي علي بالرقم وابدا ان انا اتصل بيه فعلي دي لوحدها دي ان اس دومين نيم سيستم حاجه ضافوها للاي بي بحيث ان هم يسهلوا الموضوع شويه يعني تخيل مثلا ان الفيسبوك ليه اي بي انت لما بتكتب فيسبوك دوت كوم وبتبدا ان انت تتصل اللي بيحصل ورا الكواليس ان الاي بي بتاع الفيسبوك بيروح لقاعده البيانات في الشركه بيبدا ان هم يقول لهم مثلا الاي بي ده بتاعي بيقولوا له فيسبوك بيضاف قاعده البيانات بياخد فيسبوك بيبدا ان هو يجيب لك الفيسبوك ويديه لك كل اللي انت بتبحث عليه هو دومين يعني فيسبوك دوت كوم ده دومين انت مش فاهم اللي بيحصل ورا الكواليس ايه هو ده عباره عن اي بي وده عباره عن اي بي والاجهزه كلها بتعرف بعضها بالاي بي لكن الدي ان اس هو حاجه تسهل لك الموضوع شويه مش اكتر فاحنا كده عرفنا يعني ايه دومين نيم سيستم او يعتبر ايه هو الدي ان اس طيب فلنفترض مثلا ان احنا سبقنا شويه بالمستقبل ورحنا مثلا ل 2030 او 2040 والاي بي فيرجن 4 ده ما عادش استخدمناه وفعلا المطورين حسبوه حصل فعلا وبدأ ان هم يستخدموا الاي بي فيرجن 6 ايه اللي هيحصل هيحصل برضه عجز في الاي بي هات وهيبقى في مشكله كبيره جدا بس هم هنا قالوا لا احنا ممكن نسهل الموضوع ده نهائيا ونتخلص منه من خلال حاجه اسمها النات 
يعتبر نتورك ادريس ترانزليشن اللي هو يعتبر راح ادي لك مثال بسيط للتوضيح بس مش اكتر مثلا المدرسه هنفترض ان هي في مدرسه مثلا المدرسه اللي بيديرها ايه المدير واللي تحت المدير المدرسين واللي تحت المدرسين الطلبه طيب فلنفترض ان المدرسه دي هي النتورك وفي نفس الوقت برضو المدير ده اللي هو الراوتر اللي بيتحكم في المدرسين المدرسين دول اللي هم يعتبر الداتا بيس قاعده قاعده البيانات بتاعه المدرسه واليوزرز دول اللي هم يعتبر بيكونوا الطلبه تمام كده طيب فالمدرسه هي الشبكه المدير هو يعتبر الراوتر اللي بيتحكم في في المدرسين المدرسين بيتحكموا في الطلبه اللي هم يعتبر اليوزرز فالمدرسين هنا ترتيبهم الداتا بيس قاعده البيانات اللي معاهم كل البيانات بتاعه الطلبه والراوتر اللي يعتبر المدير تمام كده كل ده اصلا معزول عن المدرسه نفسها يعني ده كله كده في المدرسه فالمدرسه ممكن نديها اي بي والاي بي اللي يروح للمدير هو يوزعه على قاعده البيانات وقاعده البيانات بقى توزع ايبات زي ما هي عايزه يعني هي توزع على الطلبه وكده طيب فمن هنا ظهر حاجه اسمها الاختراق الخارجي او الداخلي فهمت الفكره طيب اختراق داخلي داخل المدرسه فهمت الفكره بين المدرسين وما بين الطلبه اختراق خارجي ده اللي بيكون بره المدرسه فهمت الفكره تمام فالداخلي ده ايه فكرته احنا بنشوف مثلا الراوتر الراوتر شغال ازاي الراوتر بياخد الاي بي من الشبكه مثلا 192.168.1.1 ده كده اي بي الراوتر بيجي تلقائيا مثلا المدير سحب اي بي تمام خلينا نقول المدير الراوتر خلينا نقول مثلا المدرسين سحبوا اي بيات مدرس 1 2 3 4 5 مدرس 1 هيبقى 192.168.1.2 مدرس 2.3 مدرس 3.4.5.6 وهكذا فكل مدرس سحب اي بي من الراوتر بس الراوتر الاي بي بتاعه ثابت فهمت الفكره اللي هو 1 1 طيب جميل جدا المدرسين دول قاعده بيانات بيتحكموا في الطلبه وبيدوا لهم الاي بيات وفي نفس الوقت رابطين كل الطلبه ببعض بحيث ان هم يقدروا يوصلوا للبيانات بتاعه الطلبه وفي نفس الوقت يقدروا برضو يتحكموا في الشبكه بالكامل بس كل ده بشكل داخلي فاحنا هنا وفرنا شغلنا المدرسه كلها على اي بي واحد فالموضوع جميل جدا اللي يعتبر النات وفر لنا ده كله ان احنا بندي اي بي للمدرسه والمدرسه فيها قاعده بيانات وفيها راوتر والراوتر ده بيوزع فعشان كده عملوا الراوتر طيب فكره الراوتر دي شغاله على ايه على حاجه اسمها دي اتش سي بي يعني باختصار كده ان المدرسه وظيفتها ان هي تاخد الطالب توزعه على فصله وتوزع عليه اسمه وتدي له مثلا درجاته والجدول بتاعه والمدرس بتاعه وكل ده فدي حاجه اسمها دي اتش سي بي في الراوتر لو تاخدوا بالكم دايما بتلاقوها ان هي بتوزع اي بيهات يعني انا باخد الاي بي مثلا كذا وما لكش دعوه انا هوزع اي بيهات بس انا هوزع من اول كام 192.168.1 بعد كده هوزع هاخد رقم واحد ده ليا اللي هو 11 واحد بعد كده هوزع للي بتاع عندي فالطلبه هتوزع لهم اي بيهات فهمت الفكره طيب فاحنا كده بنتكلم عن حاجه اسمها دي اتش سي بي او خلينا نقول دايناميك هوست كونفجريشن بروتوكول تمام ده كده بروتوكول وظيفته ان هو بيوزع اي بيهات على الشبكه طيب فلنفترض بقى ان انا عايز اتواصل مع طالب جوه المدرسه يعني داخل المدرسه اختراق داخلي عاوز اتواصل مع طالب داخل المدرسه اتواصل معاه ازاي يعني ايه الفكره؟ هل محتاج اي بي خارجي؟ ما انا لازم كده اخد اي بي منين؟ من الراوتر والراوتر اصلا متصل بالشبكه الخارجيه تمام كده؟ طيب فهتواصل معاه ازاي؟ اللي هيوصلني بيه قاعده البيانات مين قاعده البيانات اللي يعتبر المدرسين؟ هنا بقى ظهرت حاجه اسمها الاي ار بي اللي هو يعتبر ادرس ريليشن بروتوكول الادرس ريليشن بروتوكول ده وظيفته من الاخر ان هو يجمع الاي بيهات بتاعه الناس اللي جوه المدرسه كلها المدرسين والطلبه اللي جوه المدرسه كلها ويجمعوا مثلا زي المدرسين يجمعوا الاي بيهات بتاعه الطلبه كلهم ويبعتوها للمدير اللي هو يعتبر الراوتر فال اي ار بي ده اللي هو يعتبر بيجمع البيانات بتاعه الطلبه ويبدا ان هو مجمعها الراوتر بيدي اي بي 2 3 بس رابط الاي بيهات كلها ببعضها بحيث ان انت مثلا عاوز تعمل برنت فهو عارف البرنت ده او الرساله اللي هتنطبع دي هتنطبع منين من الطبعه اللي جوه الشبكه فدي متصله على الراوتر فهيجيب الاي بي بتاعها منين فهو واخد قاعده بيانات للبيانات دي كلها كل اي بي وعامل لهم قاعده بيانات وجمع الاي بيات كلها بحيث ان هو يربط الشبكه كلها ببعضها فعندنا حاجه اسمها بروتوكول اي ار بي البروتوكول ده لو هاكر قدر ان هو يوصل له او ان هو مثلا يخدع الشبكه كانه راوتر مثلا هيعمل مصايب سود هيقدر يتحكم في المتصلين دي بالكامل شوف بقى انت مثلا لو بتطلب امر من جهاز ان هو مثلا يعمل برنت مثلا للبرنتر مثلا يطبع لك ورقه، لو انت بتعمل مثلا بترفع بتبعت صوره بتستلم حاجه بتعمل اي حاجه على الجهاز بتاعك فمن خلال الاي بي الداخلي يقدر يتحكم في جهازك بالكامل، زائد ان لو الهاكر كمان قدروا ان هم مثلا يوصلوا للبروتوكول بتاع الاي ار بي وقلنا ان ده بروتوكول حساس جدا وخطير جدا لانه بيدير كل الحاجات اللي بتحصل جوه الشبكه فالبروتوكول ده خطير جدا ومعظم الهاكرز دايما بيدرسوا البروتوكول ده بهدف ان هم يعملوا اختبارات اختراق داخليه، فانت كده لازم تعرف انت بتشتغل في ايه بالظبط البروتوكول بتاع الاي ار بي ده هو ده اللي بيفيدك كله في عمليه الاختراق فهمت الفكره وفهمت هو جاي منين اصلا طيب نروح للنقطه اللي بعد كده
النقطة اللي بعد كده وهي برضو الحاجة الأخيرة اللي أنا هتكلم فيها عن الاختراق الداخلي والخارجي إن الاختراق الداخلي بيتم من خلال الراوتر المتصلين جوه الشبكة اللي من خلال الـ DHCP اللي بيوزع على الناس اللي متصلة على الشبكة والبروتوكول بتاع الـ ARP اللي بيجمع كل معلوماتهم وبيربطهم ببعض فحضرتك لو عايز تعمل اختراق داخلي بتستغل البروتوكول بتاع الـ ARP فهمت الفكرة؟ طيب اختراق خارجي ده بيكون على الشبكة اللي يعتبر المحلية الشبكة دي اللي هي بتكون أصلا المدرسة سحبة منها فالمدرسة واخده اي بي المستشفى واخده اي بي المدرسه او المستشفى دي حاجه اسمها الراوتر الراوتر ده هو اللي بيوفر بيوفر لك الموضوع ده كله وقلنا ان دي حاجه يعتبر اسمها النات تمام كده فده باختصار مفهوم الاختراق الداخلي والخارجي بتمنى تكونوا فهمتوا طبعا دي مش الحلقه الاولى في الشبكات ولسه هنتكلم ان شاء الله عن الشبكات في حلقات اكتر من كده بس عشان ما اطولش في الفيديو كده كفايه انا قدامي حاجات كتيره جدا كان المفروض اتكلم فيها بس حبيت ان انا اوضح الموضوع بشكل كامل بحيث ان انت تفهمه فده باختصار فيديو النهارده لو عجبك الفيديو ما تدخلش علينا بالشير ادعمنا بلايك سبسكرايب عشان وصل لك شعر باي فيديو جديد فعل الجرس بتاع الاشعارات في نفس الوقت برضو عندك اي سؤال او اي استفسار في الموضوع ده اسيبه في كومنت تحت الفيديو ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس السلام عليكم